Hi, good afternoon. Ito patuloy, pagpatuloy ko yung ano ko sa tungkol sa Holy Spirit. Actually, uh, natapos ako sa share ko sa testimony ko about sa Bible, kung paano ako nakakabasa ng Biblia. And paano nagumpisa. At ngayon, gusto kong pahabol kasi sayang, ang sarap, ang ganda ng panahon ba niya. Ala, sorry. Lo, amaze ka. Ayok ko. Okay. Kuhaan na itong video, ha? Tanawa, o. Oh. Makuha ba niya? Mak Ala, ang sun. Ayan, ang sun. Tapos, meron siyang ano. Hindi ko alam kung ano ito. Ayan, napalibot. Nak nakita niyo ba? Ayan, ayan, ayan. Maganda sana kung ano, no? Kung hello. Yun ang gusto ko. Sana makit makakita uli ako ng hello. At gusto kong i-share itong tungkol sa Holy Spirit. Gusto kong pag-usapan ng Holy Spirit. Kailangan malaman natin ito eh. Kung sino siya. Kasi kung hindi natin alam kung sino ang Holy Spirit, paano natin malalaman ang Diyos, di ba? Kaya ang Diyos, gingon man sa John 4.24, God is a Spirit. So kung di na ito, kabalo, kung di na ito, kailang Holy Spirit, paunsa na ito makailang ginoo, paunsa na ito siya mag-communication, mag, paunsa ta makipag-communicate sa Diyos. Di ba? Ang Diyos, pag uh, itong istoryahon, mutubag man. Unya, ang saan man na ito, pag istorya saya, kung di mo kaila siya. Uh, pag hindi natin nakilala ang Diyos, so, mahirapan tayong makipag-communicate sa Diyos. Yung baga, nag sinasalita mo lang siya, pero sa isip mo at saka sa puso mo, ano, ano yung nandoon. So, ito ang kailangan nating malaman, mga friends. Kasi sinabi dito sa sa ano, sa John 4, 22 John 4 John 4 John, John 4 Ye worship ye know not what We know what we worship For salvation is of the Jews But the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Tapos, ang sabi ng iba, no, pag kasi kulto ko, no, Paano maging call to? Isinabi dito na kailangan mag-worship tayo in spirit. Makilala natin ang, ang Diyos kung sino siya. Tapos, sinabi dito ni Jesus sa, sa John 14. John 14, 16. John 14, 16. Sinabi niya dito. John 14, 16. And I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever sabi nila hindi daw si Jesus ang Holy Spirit para sa akin si Jesus totoo nag pray siya dito kasi tao pa siya diba tao siya dito na nag pray siya eh hindi pa siya spirit eh um, bakit sinabi niya dito sa ano ito sa sa verse 18 uh, John 14 verse 18 I will not leave you comfortless. I will come to you. O sino to? Di ba si Jesus ang, ang nagsasabi? Alam mo, marami akong tinanungan kung sino ito. Eh, yung iba ayaw sumagot eh. Kaya, magbasa tayo ng sarili nating Bible mga friends. At kung anong pinaunawa sa'yo ng Holy Spirit, yun ang susundin natin. Tapos sinabi dito sa 17, verse 17, Even the spirit of truth, whom the world cannot receive. Sino ba tong spirit of truth? Di ba si Jesus Christ? Sabi niya doon sa John, 6, uh, John 14, 6, 
Oh, dito sa 6 na I am the way, the truth, and the life. O, oh, is ano ito? Truth. Diba? Truth. Nakalagay dito, truth. I am the way, the truth. Sa, sa verse 17, even the spirit of truth. Si Jesus yun eh. Even the spirit of truth. Hindi, siya, hindi naman talaga siya inano eh. Nang iba eh. Hindi siya tinanggap. Diba? The world cannot receive because it sit him not. Neither knoweth him, but ye know him, for the for he dwelleth with you and shall be in you. Aya, klaro ka sa sabintin o, even the spirit of truth whom the world cannot receive, hindi siya matanggap, hindi siya na matatanggap dahil hindi sila naniniwala, hindi nila nakikita, hindi nagdidwell sa kanila. Ang nakakaalam lang, but he know, but you know, sabi niya, you know him. Kasi, for he dwell it with you and shall be in you. Si Jesus po to mga friends. Meron pa nga sa 20, verse 20. Ito. And that day you shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. It's so clear, ba? Alangan naman si Jesus, nung tao siya ay, eh, ano yung siya ang, ano sa atin. ba yung spirit niya, ba? The spirit of Jesus. Eh, sino ba si Jesus? Alam naman, iba din siya sa, sa God iba din siya sa Father nung nung nagpakatao ang Diyos naging Jesus tapos namatay ulit si Jesus naging Spirit so the Spirit of God at saka siya isa na so pwede bang maging dalawa yan isa na kaya nga nakalagay doon sa John 10.30 na I and my Father and one Ang, ang ang hirap talaga no kung ang iba-iba iba-iba ang ibang mga doctrine iba-iba yung turo nila ang sa akin panindigan ko kung ano yung kaunawaan ko basta ang Diyos ko ay isa lang isa lang Diyos ko through Jesus Christ the Holy Spirit is dwelling in us because we are the true church of Christ we are the body of Christ at sa ngayon dyan muna ang ang ma-share ko sa naunawaan ko tungkol sa Holy Spirit at sa reksikin ko pa marami pa kasing hindi marami pa kasing hindi natin na unawaan pa eh ano sa Bible at uh, yan lang po and God bless thank you so much subscribe my YouTube channel thank you so much